kwa mara nyingine na kukaribisha tena katika kipindi cha kupendwa cha kona ya kilimo kinachokujia moja kwa moja kupitia YouTube channel yako ipendayo ya story zote. Katika kipindi cha leo tutakwenda kuangalia jinsi ya usindikaji wa nyanya kupata juisi ya nyanya. Kama nilivyowaidi katika kipindi kilichopita kwamba tutakwenda kuangalia jinsi ya utengenezaji wa juisi ya nyanya baada ya kuangalia jinsi ya kusindika nyanya kupata nyanya kavu. Kwa hiyo katika kipindi chetu cha leo moja kwa moja napenda nikukaribisha tena kwa mara nyingine utakuwa na mimi mtaalamu na mtangazaji wako bwana Samuel Ernest. Karibu. Kwa hiyo moja kwa moja katika usindikaji wa nyanya ili kwenda kupata juisi ya nyanya tunabidi tuwe na vifaa kama vifuatavyo. Kwanza ni lazima tuwe na chupa zenye vifuniko safi na imara. Vile vile yatupasa tuwe na rebo katika uandaaji wa zoezi hili hivyo ni vifaa. Inatupasa tuwe na chujio au kitambaa safi. Inatupasa tuwe na ndoo au beseni. Inatupasa tuwe na sufuria kisu kisichoshika kutu na kikali. Mzani na mashine ya kusagia nyanya katika vifaa lakini tukija katika malighafi ambazo tutakwenda kuzitumia katika jinsi ya usindikaji wa nyanya ili kwenda kupata juisi bora ya nyanya inatupasa tuwe na nyanya zenye juisi nyingi kama vile maligalebo au manemeka hizi ni nyanya nzuri zenye ubora ambazo zitaenda kutusaidia na vile vile tuhakikishe kwamba nyanya zimekomaa safi zimeiva vizuri bila kusahau yatupasa tuwe na chumvi pia tuwe na sukari safi na ile sukari nyeupe inapendeza sana katika usindikaji wa mazao mengi sana kama tutakwenda kuangalia kadiri masomo yanayofuata kwa hiyo hatua sasa za kufata wakati tunasindika nyanya ili kwenda kupata juisi ya nyanya hiyo safi na bora kwanza inatupasa tuchanganye nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri tuzichague. E, kwanza unabidi uchague nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri. Pia inatupasa tuzioshe kwa maji safi na salama hizo nyanya ambazo tumezichagua kutoka katika nyanya nyingi. Tunakatakata nyanya zetu katika vipande vidogo vidogo vile vile tunakwenda kupima uzito wa nyanya ambao tumeukata kwa kilo moja ya nyanya inabidi tuongeze maji kiasi kwa zile nyanya ambazo tumezikatakata sasa katika vipande vidogo vidogo tunaenda kupima uzito wake kwa kilo moja ya nyanya ambayo tumeikatakata katika vipande vidogo vidogo tunaenda kuongeza maji kiasi cha lita moja kwa hiyo kilo moja ya nyanya inaenda sambamba na lita moja ya maji safi na salama. Tunachemsha kwenye moto kwa kadiri ya nyuzi joto kama 85 centigrade. Kwa muda wa dakika tano. Sawa? Yaani tunazichemsha kwenye joto la centigrade 85 kwa dakika tano. Sawa? lile joto nyanya tunahakikisha mpaka zinachemka vizuri tunasaga baada ya kuchemsha tunatoa mchemsho wetu tunausaga kwa kutumia mashine ya mikono au umeme unaweza kutumia blender au mashine za mkono ila napendelea tuwe na blender ili kuepua muda na kufanya vitu vyetu kwa ufanisi mkubwa then tunachuja rojo ili kupata juisi kwa sababu ile nyanya tutavyokuwa tumeisaga itakuwa bado ni nzito. Tutakwenda kuichuja ndio maana tukasema tuna vitambaa safi. Hapa sasa ni ule muda wa kutumia vitambaa vyetu safi. Tunaenda kuichuja nyanya yetu. Sawa, kutumia vitambaa safi wakati huo baada ya kuchemsha. Tunaichuja kwa vitambaa safi ili kupata ile juisi na kutenganisha na rojo yale magamba magamba. Tunapima uzito wa juisi baada ya kupima kuchemsha tunaangalia uzito wa juisi. Kisha ona uzito ni mzuri sawa ni mzito mzito safi. Sasa tunakwenda kuongeza sukari gramu ishirini na chumvi gramu kumi. Gramu ishirini za sukari kwa chumvi gramu kumi. Kwa kila lita moja ya juisi. 
Kwa hiyo tunavoipima juisi yetu katika lita moja moja katika kila lita moja ya juisi tunaweka sukari gramu ishirini, chumvi gramu kumi. Tunachemsha tunachemsha tena kwenye joto la kadili nyuzi doto 85 hadi 90 ule mchemsho wetu baada ya kufanya mixing ya sukari na chumvi katika lita moja ya juisi tunaenda tena kuichemsha mchemsho wetu centigrade 85 hadi 90 kwa dakika zisizopungua 20 Uchemshaji una faida nyingi kuua vijidudu, kuondoa mambo mengine na kuifanya juisi yako iweze kusurvive muda mrefu. Tunajaza juisi ikiwa ya moto kwenye chupa safi. Hapa ndo maana tunasema chupa zetu zinabidi ziwe imara kwa sababu ukichukua chupa nyepesi nyepesi unavoweka mmiminika hiyo juisi ya moto chupa inaweza ikapinda. Ndio maana tunasema tuwe na juisi bifuniko imara, vichupa imara. Tunazijaza kwenye chupa safi zilizochemka kisha tunazifunika. Funiko wetu tunafunika chupa zetu ambazo tumeweka hiyo juisi kwa vipimo ambavyo tunaangalia kama utaweka lita, nusu lita, sawa robo lita. Tunazipanga chupa kwenye sufuria. Tumeshachemsha juisi ya moto tumeiweka kwenye kwenye vichupa tunakaza safi tunaweka kwenye sufuria. Baada ya kuja kuweka kwenye sufuria tunaweka maji kiasi ya uvugu uvugu kwenye sufuria hiyo hadi yafike nusu ya kimo cha sufuria tunaenda tena kuchemsha hizo chupa ambazo ndani zina juisi tunaenda kuchemsha kuondoa kuondoa hewa iliyopo ndani ya chupa za juisi na kuua vijidudu unaweza kushanga vidudu labda vimekuja contaminated vimejishika labda kwenye chupa zetu wakati tunahamisha chupa wakati tunafungasha kwa tunaenda kuchemsha ili kuua hivyo vijidudu. Tunaipua tunaziacha zipoe. Zikiipoa tunaweka rebo. Ambayo hiyo rebo ina konteni kama kipindi cha kwanza nilivyoongelea kwamba lazima liwe na jina la mteja na vitu vingine. Unaweza kafuatilia ile hatua yetu ya kwanza wa kuandaa nyanya kavu jinsi rebo inavyotakiwa iwe na konteni vitu gani. Zeni tunahifadhi juu yetu juisi yetu kwenye ubaridi safi na mwanga hafifu. Sawa eh? Hii njia ya ufadhiji. Juisi ya nyanya iliyotengenezwa vizuri sasa na kufuata hizi hatua zote muhimu inaweza kuhifadhika na kufuata hatua za uhifadhili kwa muda wa miezi sita bila kuharibika. Ni miezi mingi sana bila kuharibika. Matumizi ya juisi ya nyanya. Matumizi ya juisi ya nyanya hutumika kama kiburudisho na upatia mwili virutubisho kwa kila gram kwa kila gram mia moja ya juisi ya nyanya ina vitu vifuatavyo. Sasa hivi ni vitu ambavyo unavyoweza utaweza kuviweka katika rebo yako ili kumlaisishia yule mnywaji wa juisi yako aweze kujua kwamba na kunywa juisi ya nyanya ina faida gani mwilini inaongeza afya na vitu gani navipata kwenye juisi ya nyanya. Haachane kunywa soda ili aje kunya kuja kuja kunywa juisi ya nyanya. Kwanza juisi ya nyanya ina maji asilimia 94. Sawa eh? Kwani nyanya yenyewe ni maji. Ina wanga au anaita carbohydrate gram 4.3. Ina sukari gram 3. Ina madini ya chuma. Hapa Madini ya ni muhimu sana kwa mama wajawazito. Gram 0.6 0.6 ina vitamini 6 mg 61.7 ina nguvu au energy kilokali 92 vile vile ina vitamini A unit za kimataifa ni 74 vitamini A saidia sana kuona macho kwa hiyo hizo ndizo faida na virutubisho unavyovipata moja kwa moja kupitia juisi ya nyanya. Katika kipindi kijacho tutakwenda kuangalia jinsi ya usindikaji wa nyanya na kwenda kupata haram or pest. Napenda ni kualike katika kipindi kijacho tuwe moja kwa moja sambamba katika kipindi hicho jinsi ya kuandaa kusindika nyanya kupata haram au pest. Ulikuwa na mimi mtaalamu wako na mtangazaji wako 
wa usindikaji wa mazao ya kilimo na chakula. Kwa majina naitwa Samuel. Asante. Siku njema.